എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ടീയുടെ ടീ ബാഗ്സ് ആണ് അതായത് ലിപ്റ്റൻ്റെ ട്രീ സോറി ടീ ബാഗാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലൂസ് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് തേന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വൈദ്യ രത്നത്തിൻ്റെ തേനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാബർ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ കഷ്ണവും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീ ബാഗാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിലിത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ടീ ബാഗായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ഈ ടീ ബാഗിലുള്ള ഗ്രീൻ ടീ അതല്ല നമ്മൾ നോർമലി പൊടിയാണിടുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർത്താൽ മതിയാവും അധികം വേണ്ട അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഒരു കൈപ്പ് വരും അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഓൾറെഡി ലെമൺ സെസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തൊലി നാരങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ ടീ ബാഗിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീൻ ടീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ കോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചായ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കും പോലെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ചായപ്പൊടിയും നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് തിളപ്പിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ആ സെയിം കപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ അത് തുണി ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈപ്പുള്ളുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെയിം കപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലെയാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തായിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് കപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടീ ബാഗ് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഇത് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കുതിരണം അടച്ചു വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചൂട് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഈ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ നോർമൽ ടീനേക്കാളും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ടീ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുര ഇട്ട് കുടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മധുര ഇടാതെ കുടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മധുര ഇടുന്ന വെർഷനാണ് മധുര ഇടുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച സെയിം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നോർമലി കുടിക്കുക ഇത് അല്ല എങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങയിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക അധികം ഒന്നും വേണ്ട അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചു പോവും അത്രയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഹണിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹണി ആവുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഹെൽത്തി ആയി ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹണി ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തേൻ കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ്
നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില ക്യാൻസേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പാർക്കിൻസൺ രോഗം അൽഷിമേഴ്സ് അങ് അതൊക്കെ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അതായത് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രായം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അമ്പത് അറുപത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തിക്ക് കുറവൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കുടിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ക കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏ ബോഡി പാർട്ട് ഏതെടുക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ തടയും പിന്നെ പല്ലിന് നല്ലതാണ് എല്ലിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് വണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ട ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കുടിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിച്ചാലാണ് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചു ഒരു മാറ്റവും നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ ചേർക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിന് നല്ലതാണ് ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക